네, 안녕하세요. 하루 10분 엄마 영어 습관 작가 헬렌입니다. 오늘은요, 오늘 날씨에는 이게 좀더 나을 것 같은데 네, 이렇게 옷 갈아입는 표현 배워보시도록 하겠습니다. Learning Monday 4이고요. 네, 책 있으신 분은 함께 펴주시고 메모하시면서 봐주세요. 자, 저희 데일리 루틴 많이 말씀드렸는데요. 혹시 처음 이 영상으로 저희 채널에 오신 분은요. 어, 1과 Learning Mom 1과 영, 영상을 보시면 어떻게 하는지 자세히 설명이 되어 있습니다. 네, 그러면 저희 스텝 1 Learn 하도록 할게요. 환경 설정 하셔야죠. 네. 조용하게 들으실 수 있는 공간과 말하실 수 있는 자유로운 분위기 그리고 어, 맛있는 음료 준비해 주세요 자 그러면 시작하도록 하겠습니다 네 먼저 핵심 표현 익히기 인데요 어, 첫 문장이 이거네요 What is it like to wear today? 그래서 너 오늘 뭐 입을래? 뭐 입고 싶니? 라고 물어보는 표현이에요 예, Would you like to? 는좀 공손한 표현이거든요 그러니까 아이들에게 이런 표현 좀 많이 가르쳐 주시면 좋겠어요 네. 다음 두 번째 문장은요. Pick out any outfit you want today. 어, pick out은 이제 고르다는 표현이 거죠. Pick이 이제 고를 때 쓰는 표현이잖아요. The any outfit은 입을 거, 어, 어떤 거라도 옷, 어떤 옷이라도 있어요. You want 너가 입고 싶은 거 이제 그런 뜻이죠. 네. 그러니까 아이가 뭔가 골랐는데 엄마가 Nice choice. 네, 딱두 단어로 선택 잘했다는 얘기죠. 네, 이런 표현들 꼭좀 이렇게 뭐죠? 네. 감정을 찌러서 nice choice 이렇게 해주세요. 네. 자, 근데 그 다음 문장은 조금 긴데 천천히 가보실게요. 자, it's nice 하고 일단 어 좋은데 라고 이제 일단 좋은데 라고 했어요. 왜냐하면 but 엄마 하고 싶은 말이 있기 때문이에요. 우리가 무조건 그건 아니고 이제 그렇게는 얘기하긴 좀 그렇잖아요. 그래서 어 좋은데 그런데 but I think 그래서 엄마가 생각하기에는 it might be too warm. 너무 더울 것 같아. For today. 그래서 오늘 이렇게 좀 많이 더운 옷을 아이가 골랐나 봐요. 네. 그래서 제 생각에는 뒤에 있는 It might be too warm for today. 이것도 익히셔야 되는데 It's nice but I think 하고 이거를 청크를 익혀 두시면요. 아무 때나 네. 이렇게 앞에 아 좋은데 그렇지만 하고 이제 뒤에 하고 싶은 말을 할수 있게 항상 이렇게 준비가 될수 있잖아요. 그래서 이 앞부분도 네, 청크를 익혀 주세요. It's nice but I think 하고 싶은 말. 네. 자, 그 it might be too warm을 조금 더 자세하게 말씀드리자면요. 너무 덥다. 그러니까 그것은 너무 덥다니까 입지 말으라는 얘기죠. 네. too warm 하니까 too cold 할 수도 있어요. 반대로요. 자, 다음 장 보시겠습니다. 네. Can you choose something else? 그래서 좀 다른 거좀 골라 볼래? Something else는 다른 거겠죠. 아까는 pick out이란 말 썼고요. 지금은 choose라고 했어요. 두 가지 표현 다 가능하겠죠. 자, 그 다음에 I think가 또 나왔네요. I think this one is better for today's weather. 그러면 사실 I think에 대해서는 제가 할 말이 굉장히 많은데 아주 짧게만 말씀드리자면 평상시에 내가 내 의견을 말할 때 I think를 자주 쓰시면 안 돼요. 네, 그러면 굉장히 확신이 없고 어, 좀 뭐랄까 자신감 없어 보여요. 네. 그러니까 이게 더 좋아 라고 말해야지. 음, 내가 생각하기에 더 좋아 좋은 것 같아 약간 이런 느낌은 좀 확신이 없어 보이잖아요 근데 음, 그래서 평상시에 그 I think 쓰지 마세요 가능하면요 근데 여기서는 왜 썼냐면요 아 엄마 생각에는 이게 좀더 나을 것 같아 라고 약간 엄마가 약간 그래도 길을 이렇게 너무 이렇게 막 꺾지 않으면서 약간 죽여주는 거예요 그래서 지금은 저희가 일부러 그냥 써놨어요 네. 아, 그 엄마 생각에는 약간 이런 식이에요 네, 부드럽게요 그러니까 사실은 I think 빼고 This one is better 이렇게 말씀하셔도 괜찮아요. <웃음> 네, 저희는 보통 그렇게 얘기하죠. 네, 근데 조금 이제 유하게 I think this one is better for today's weather 이렇게 하실 수 있죠. This one 이것이 더 낫다. 그 다음 for today's weather 그래서 오늘 날씨에는 so for 이었어요. 어, 기억하시겠죠? 앞에 장에서도 저희가 for today 어, 오늘에는 너무 덥다 라고 했고 여기서도 for today's weather 그래서 for 이었어요. 이 전치사가 기억이 안 나실 수가 있으니까 for 기억해 주세요. 네, 그 다음에 어, 네, 이거는 그냥 한 하나의 단어라고 생각하고 외워주세요. Let's get changed. 네, 갈아입자. 어, 왜냐면 change는 생각이 나시는데 get, get을 기, 꼭 기억하셔야 되거든요. 그러니까 청크로 옷 갈아입자 이런 거 그냥 let's get changed. 그냥 한, 한 단어처럼 외워주세요. 자, 그 다음에 get이 진짜 참 너무 많이 쓰이고 
너무, 너무 기본 단어인데 너무 참 저희들한테는 어, 어렵지 않나요? 네. 이도, 이때다 뭐 저때도 다 나와서 굉장히 힘든데 그냥 청크로 기억해 주세요. 캐치얼 짐 클로스 짐 클로스는 이제 체육복이잖아요. 그래서 짐 클로스를 가져와라 이렇게 계시요 그래서 계속 뭐 가져와라 꺼내와라 이런 거할때다쓸수 있는 표현입니다. 네, 그래서 음, 네 이제 저희가 표현에 대해서 이해는 다 했고요. 이제부터 연습을 저와 같이 함께 하도록 하실게요. 자, 이제 첫 문장부터 천천히 해보겠습니다. 자, 오늘 뭐 입고 싶니였는데요. 저희가 여기서는 공손한 표현 기억내서 공손한 거. 네, 그러면은 순서 이렇게 되시죠. 뭐 입고 싶니? 오늘 이렇게 가셔야죠. 네, 해보실까요? 뭐는 왓으로 하셨죠? 네. 자, 공손하게. 그, what do you want? 괜찮긴 한데. 네, 네. 여기서 저희 공손하게. What is, what is you like to wear today? 이렇게 하셨죠? 네. 오늘은 그냥 뒤에 today만 갖다 얹으시면 됩니다. 자, 골라봐라 할 때는 두 단어로 할게요. 어, P로 시작한 단어였어요. 그렇죠? Pick. Pick out으로 해주세요. 아무거나 골라봐라 이런 느낌을 해주세요. 그렇죠? 어, 저희가 한글 표현을 정확하게 쓰지 않았는데 자, 골라봐라 아무 옷이나 너가 원하는 거. 네. 이렇게 하셨죠? Pick out any outfit you want. 네, 잘하셨어요. 자, 그 다음에 잘 골랐어긴 한데 두 단어로 어, 좋은 선택 네, 해보세요. 그렇죠. Nice choice. 너무 잘하셨고요. 자, 좋은데 그, 자, 그것은 좋다 해보실까요? 그렇죠. 네, it's nice. 잘하셨고요. 그러나 엄마는 생각한다. 그렇죠. But I think. 네, 그럼 앞에 이 부분 같이 처음부터 해볼까요? It's nice, but I think. 그렇죠 여기까지는 다 되셨어요. 그럼 그 뒤에 부분 이제 천천히 해보실게요. 그것은 너무 더울 것 같아. 오늘은 네. 그렇죠. It's too 하셨죠? 네. 근데 It might be too warm이요. 왜냐면 추측이라서요. 다시 한번 해보실까요? 그렇죠. 네. It might be too warm for today. 네. 왜냐면 it is too warm 하면 이거는 단정 짓는 거예요. 완전히 그건 현실이고 사실이고 그래야만 하는 거거든요. 근데 엄마가 일단 추측을 해줘야 되는 거잖아. 오늘 날씨는 그럴 것 같은데 그래서 it might be. It might be. 네, 잘하셨습니다. 그 다음 다음 페이지 넘어가서 다른 것만 생각하시면 돼요. 여기서는 어, 기뉴로 시작해보세요. 고르다 라는 한, 한 단어 동사래요. 네, something else만 생각하시면 다 되는 거죠. 다시 한번 해보실까요? 그렇죠. Can you choose something else? 네, 잘하셨고요. 내 생각에는 자주 부드럽게 하기로 했죠. I think로요. I think 먼저 해주시고요. 네. 이것은 이게 더 낫다라서 이것은 this one으로 할게요. 까지도 잘 하신 것 같아요. 자, this one is better for, 그렇죠? Today's weather. 네, 그냥 for today 하셔도 돼요. 여기서는 오늘 날씨에라고 써 있기 때문에 제가 for today's weather이라고 했지만요. 자, 그 다음에 옷 갈아입자는 한 단어라고 생각하시고 해보실까요? 네, get만 안 잊으시면 되죠. Let's get change. 잘 하셨고요. 자, 이번에도 get 쓰기로 했죠. 체육복이 뭐였죠? 근데 니 체육복이니까 그렇죠 Get your gym cloth 네 이렇게 익힌 거를 바로바로 바로 아웃풋 위주로 공부하는 거 굉장히 좋은 방법이거든요 네, 아이들한테도 공부를 한 다음에 그냥 하얀 종이 위에 너가 배운 거다 써봐라 그게 가장 머리 아프고 가장 공부가 되는 방식이에요 이렇게 렉처는 가장 비효율적인 방식의 공부이고요 본인이 직접 하셔야 돼요 그래서 지금 조용히 듣기만 하시면 안 됩니다. 네, 무조건 네, 말씀을 하셔야 돼요. 저랑 같이요. 자, 그렇다면 이제 step t 이제 do 하셔야죠. 네, 오늘의 아웃풋 미션 드릴게요. 어, nice choice. 네, 아이가 옷을 잘 골랐어요. 그럼 이걸 감정을 넣어서 어, 어 그래 잘했어 이런 느낌. 그 다음에 좀딴거좀 골라볼까? Can you choose something else? 네, 그래서 이둘 
둘다 이제 익혀놓고 계시다가 애가 내일 아침에 옷을 갈아입을 때 상황에 맞춰서 네, 하시면 될것 같습니다. 그리고 이제 스텝 3 share 하셔야죠. 네, share 하셔야 되는데 반드시 기록을 하시고 공유를 해주세요. 네, 기록을 하, 해야지 공유가 되니까요. 자 그렇다면 오늘의 미인 표현을 보도록 할게요. 네, 여자아이가 지금 어, 지금 쇼핑하는데 굉장히 당당한 그런 느낌인 것 같아요. 네. 체니야 읽어줘. The best accessory a girl can own is confidence. 네, 그래서 여기 오늘의 민 표현은요. 어, 여자가 소유할 수 있는 가장 좋은 액세서리는 바로 자신감이다. 이런 뜻이었죠. 네. 그래서 우리 아이들 쇼핑하는 그런 사진에다가 이런 표현 문구 써서 한번 네, 업로드 한번 해 보세요. 네, 그러면 오늘도 수고 많으셨고요. 저희가 어, 하루 싶은 엄마 영어 습관이 저 헬렌하고 그 다음에 저희 친구 이비 선생님하고 같이 어, 공동 저작을 한 것이잖아요. 그래서 저희가 강의를 혹시 이렇게 바꿔가면서 할 수도 있거든요. 그래서 어, 제가 할 수도 있고 이비 선생님 하실 수도 있고 그러니까 여러분들께서 누가 하더라도 네, 둘다 같은 저자라서 어, 재밌게 들어주셨으면 좋겠습니다. 네, 그러면 오늘 하루도 좋은 하루 보내세요. Take your me time.